வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஷ்யூ அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சர்ஸில் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெத்தட் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெத்தடில் என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ரமேஷ் லிமிடெட் ஹாஸ் மேட் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் எயிட்டி த்ரீ த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விச் இன்க்ளூட் தட் த கம்பெனி மஸ்ட் ப்ரொவைட் ஃபார் அ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஃபண்ட் ஃபார் த ரிடம்ஷன் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஈச் இயர் ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் த டேக் அவுட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி டு ப்ரொவைட் த நெசசரி கேஷ் த ஆனுவல் ப்ரீமியம் பீயிங் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எயிட்டி பைசே ஆன் விச் த ரிட்டர்ன் இஸ் அட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷோ த லெஜர் அக்கௌண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க டிபெஞ்சர்ஸ் அதோடய வேர்த் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள டிபெஞ்சர்ஸ் அது சரியா அதுக்காக அதை ரிடீம் பண்ண போகிறாங்க த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து ஸோ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒன்று எடுத்திருக்காங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கு ப்ரீமியம் எவ்வளவு ஆன்வலி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அண்ட் எயிட்டி பைசே ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே கிடைக்கிது இப்போ நம்மளை வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கேட்கலை டேரெக்டாகவே என்ன கேட்டுட்டாங்க ஷோ த லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேர்னல் போடுவோம் அப்போ அதுலேருந்து லெஜர் போடுவோம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா டேரெக்டாக லெஜர் போடுறதுக்கு நம்ம ஜேர்னல் நல்லா ஃபெமிலியர் ஆன பிறகு தான் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம ஜேர்னல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லெஜர் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூ டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா இது பார் தான் அண்ட் ரெடம்ஷனும் பார் தான் அப்போ நமக்கு என்ட்ரி என்னன்றது தெரியும் இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் டு பேங்க் ஓகே ரிடம்ஷனும் பார் இஷ்யூவும் பார்ன்றதுனால ஒரு வேளை ப்ரீமியமில் ரெடீம் பண்ணியிருந்தால் லாஸ் ஆன் இஷ்யூ வந்திருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் இல்லாததுனால அதே ஒன் லேக் ஒன் லேக் போட்டாச்சு ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ண போகிறோம் ப்ரீமியம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இஷ்யூ நடந்தது ஒன் ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஆனால் நம்ம வந்து எப்போ பாலிசி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் தான் அப்போ ஒன் ஒன் எயிட்டி ஃபைவில் நம்ம வந்து போடுறோம் ஓகே ப்ரீமியம் பே பண்ணதுக்கு டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் இது தான் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு அதை போட்டாச்சு ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எதுலேருந்து இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் பே பண்ணுவோம் அப்படின்னா பி எண்டல் அப்ரோப்ரியேஷனில் அப்போ ஏ எண்டில் இதை நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் டு டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அதே அமௌண்ட்டு தான் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டு சரியா இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுக்கு என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஓகே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டில் தான் அப்போ தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அதில் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் போடலாம் போட்டோன்னா பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபோர் வருது இந்த டெசிமலெல்லாம் நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃபும் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகே எஸ் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான என்ட்ரி இது பார்த்திங்கன்னா வருஷா வருஷம் இந்த என்ட்ரியும் நம்ம போடணும் ஏன்னா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு இந்த என்ட்ரி வராது இப்போ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ட்ரி போடுறோம் ஓகே இப்போ இது வந்து டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி அக்கௌண்ட்லேயும் சரி அண்ட் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்லேயும் சரி நமக்கு வந்து இந்த என்ட்ரி வந்து அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ட்ரி இப்போ செகண்ட் இயர் என்ட்ரி பார்க்கலாமா எயிட்டு சிக்ஸில் என்னென்ன என்ட்ரிஸ் வரப்போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த
டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி டு பேங்க் அதே என்ட்ரியா அதே அமௌண்ட்டு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததும் அதே தான் பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷன் டு டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அதே அமௌண்ட்டு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா போன வருஷத்து ப்ரீமியம் இந்த வருஷத்து ப்ரீமியம் அண்ட் போன வருஷத்து இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வந்தது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் சம்திங் வந்ததா அப்புறம் போன வருஷம் ப்ரீமியமும் இதே அமௌண்ட்டு தான் இந்த வருஷம் ப்ரீமியமும் இதே அமௌண்ட்டு தான் அப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே அதில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் போடுறோம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் டூ வருது புரியுதா இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட் இயர் ப்ரீமியம் ஃபஸ்ட் இயர் ப்ரீமியம் தேர்ட் இயர் ப்ரீமியம் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ மற்றபடி இந்த ரெண்டு என்ட்ரி சேமாக தான் வரப்போகுது அதை அதே அமௌண்ட்டோடு தான் அதை பாட்டு பாருங்கள் போட்டாச்சு சேம் என்ட்ரி சேம் அமௌண்ட் தான் ஏன்னா என்னது ப்ரீமியம் பே பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி அப்புறம் பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷன்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்ட்ரி அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் என்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ட்ரி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர் ப்ரீமியம் செகண்ட் இயர் ப்ரீமியம் தேர்ட் இயர் ப்ரீமியம் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் வருது அதில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சரியா ஓகே இப்போ தேர்ட் இயரில் வேறு என்ன என்ட்ரி வரும் அப்படின்னா நம்ம ரீபே பண்ண போகிறோம் டிபேஞ்சர்ஸை அப்போ அதுக்கான என்ட்ரி ரீபேமெண்ட்டுக்கு என்ன என்ட்ரி டிபேஞ்சர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் ஒன் லேக் ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கு ஸோ அது என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணும் அப்போ இத்தனை த்ரீ இயர்ஸில் போட்டோம் இல்லையா அந்த த்ரீ இயர்ஸில் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்டு என்னென்னலாம் இருக்கோ பேலன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்றது தெரிஞ்சிடும் இது மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதும் அந்த டிபெஞ்சரோட வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அப்போ இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எஸ் பாருங்கள் அந்த ஒன் லேக் ஓகே ஏன்னா இவ்வளோ வேர்த் டிபெஞ்சர் ஒன் லேக் வேர்த் டிபெஞ்சர் தான் நம்ம ரிடீம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் வரும் மோஸ்ட்டாகவே எஸ் இப்போ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஜேர்னல்ஸை வச்சு நம்ம லெஜர் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஜேர்னலை வச்சு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட் இயர் உள்ளது டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி எங்கே எங்கே வருது பாருங்கள் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி அப்போ இது டூ பேங்க் போட்டிருக்கோம்மா ஓகே இங்கேயும் ரிடம்ஷன் பாலிசி வருது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இது எங்கே வரும் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் இதுவும் டெபிட்டில் வரும் போட்டாச்சு இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இப்போ டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசி போட்டோமா இப்போ டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்டும் இதே மாதிரி போடலாம் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஓகே அதில் பாருங்கள் ரிடம்ஷன் ஃபண்டுன்றது எங்கே எங்கே வருது அப்படின்னா இங்கே வருது டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அப்போ க்ரெடிட்டில் பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷன் எழுதணும் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்டு இது இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இதையும் வந்து நம்ம க்ரெடிட்டில் எழுதுவோம் எஸ் பாருங்கள் பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஓகே இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் எஸ் இப்போ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பண்ணிக்க வேண்டியது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் இயரோடதும் இதே தான் வரப்போகுது வேறு எதுவுமே வராது ஓகே எஸ் பாருங்கள் செகண்ட் இயருக்கும் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் பாலிசியா அப்போ டூ பேங்க்குன்றது டெபிட்டில் எழுதுவோம் அண்ட் இங்கே ரிடம்ஷன் பாலிசி அக்கௌண்ட்டில் அப்போ என்ன எழுதணும் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்டுன்றத டெபிட்டில் எழுதுவோம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் எழுதியாச்சு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்மா ஓகே பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ப்ராட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு லெஜர் போடணும் இல்லையா டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே அப்போ அதோட செகண்ட் இயர் இது போட போகிறோம் எஸ் இங்கே பாருங்கள் டிபெஞ்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்டு இருக்கா அப்போ க்
அதாவது அந்த வருஷத்தோட ப்ரீமியம் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீமியம் அதே அமௌண்ட்டு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எஸ் போட்டாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ அதை பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து பேங்க் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகே ஏன்னா வந்து இந்த டிபென்ஜர் ரிடம்ஷன் பாலிசியை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண மாதிரி ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் பை பேங்க் ஒன் லேக் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ டிபென்ஜர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் போடுவோமா தேர்ட் இயருக்கு எஸ் எங்கே அதே தான் வரும் நமக்கு ஏற்கனவே போட்டிருக்க பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷன் டிபென்ஜர் ரிடம்ஷன் பாலிசி பிஎன்டல் அப்ரோப்ரியேஷனில் சேம் அமௌண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இதை போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் போட்டாச்சு இப்போ இதோட பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஓகே ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒன் லேக் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருந்ததா இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெத்தட் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்